ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో యాపిల్ ల్యాప్టాప్ అంటే మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ లేట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వర్షన్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఫుల్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ డెప్త్ రివ్యూ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వాడిన తర్వాత ఈ రివ్యూ అయితే మీ ముందుకు తీసుకొని రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది వచ్చినప్పటికే మనకి చాలా మంచి ల్యాప్టాప్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీన్ని డైలీ నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఎడిట్ చేసుకోవడం కోసం అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలన్నట్లయితే హెవీ టాస్కింగ్ కోసమే నేను వాడుతున్నా అని చెప్పచ్చు ఈ బడ్జెట్ కి ఇది ఓకేనా ఇది స్టూడెంట్స్ కి సూట్ అయ్యేటువంటి ల్యాప్టాప్ ఏనా అలాగే ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కి సంబంధించినటువంటి ఈ వర్షన్ పర్చేజ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేటువంటి అంశాలతో పాటుగా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ డెప్త్ రివ్యూని మీ ముందుకైతే తీసుకొచ్చేసాను సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి అండ్ ఒకవేళ మీరు కనుక మొదటిసారి మన ఛానల్ని చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీలైతే ఒక లైక్ కూడా చేసేసేయండి మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు ఎగెయిన్ సైనింగ్ ఎయిన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మొదటిగా నేను టూ థౌజండ్ లెవెన్లోనే మ్యాక్ బుక్ ప్రోని అయితే యూస్ చేశాను ఇది వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్ బుక్ ప్రో టూ థౌజండ్ లెవెన్ వేరియంట్ ఆఫ్ కోర్స్ దీన్ని నేను మొన్న టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ దాకా నా ప్రైమరీ ల్యాప్టాప్ కిందనే వాడాను నాకు ఉన్నది ఒకే ఒక ల్యాప్టాప్ సో దీన్నే నేను యూస్ చేయడం అయితే జరిగింది సో అప్పట్లో మీరు నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా నేను వీడియోస్ని ఇందులోనే ఎడిట్ చేశాను ఇందులో కూడా మనకి ఐఫై ప్రాసెసర్ కాకపోతే థర్డ్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ రావడం జరుగుతుంది ఫోర్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ ఇది అప్పుడు నేను అరౌండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ కో ఏమో పర్చేజ్ చేశాను సిక్స్టీ ఫైవ్ అనుకుంటాను ఇది టూ థౌజండ్ లెవెన్ వర్షన్ లో ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇది డిస్కంటిన్యూ అయిపోయింది ఒకవేళ మీకు ఆన్లైన్ లో ఎక్కడన్నా దొరికినా అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ బడ్జెట్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ నేనైతే స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేస్తాను వీటిని అయితే మీరు పర్చేజ్ చేయకండి ప్రో సిరీస్ లో మనకి తక్కువగా వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇకపోతే నేను లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ లో నేను ఈ ల్యాప్టాప్ అయితే పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే విత్ కార్డ్ డిస్కౌంట్స్ అన్ని కలిపి నాకు నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలకి మంచి డీల్ వచ్చిందని చెప్పచ్చు ఇక ఆల్రెడీ ఈ మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ కి సంబంధించినటువంటి అన్బాక్సింగ్ వీడియో మన ఛానల్ లో ఉంది సో వీలైతే నేను ఇక్కడ కార్డ్స్ లో వదిలేస్తాను ఒకసారి అయితే చెక్ చేయగలరు ఇక నేను ఈ అల్యూమినియం సిరీస్ అంతా కూడా అంటే పైన ఉండేటువంటి అల్యూమినియం ఏదైతే ఉందో నార్మల్ రెగ్యులర్ గా కనపడుతూ ఉంటుంది సో అది కనపడకుండా ఉండడం కోసం నేనైతే పైన స్కిన్ అయితే వేశాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం డిఫరెంట్ లుక్ ని తీసుకొద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో అలాగే నేను ఈ స్కిన్స్ ని ఎలా వేయాలి ఎలా దొరుకుతాయి ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా డెడికేటెడ్ గా ఒక వీడియో చేశాను వీలైతే ఇక్కడ కార్డ్స్ లో అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను హ్యావ్ ఎల్ ఆన్ దాట్ మొదటిగా దీనికి సంబంధించినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ విషయానికి వచ్చేస్తాం సో ఇది వచ్చినప్పటికే విచ్ కమ్స్ విత్ ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ సెవెంత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ దీంట్లో మినిమం క్లాక్ స్పీడ్ వచ్చేటప్పటికి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గీ గ్యాడ్ జస్ట్ మాక్సిమం వచ్చేటప్పటికి టూ పాయింట్ నైన్ అది కూడా టర్బో బూస్ టెక్నాలజీ తోటి ఇక దీంట్లో ర్యామ్ విషయానికి వచ్చారు ఉన్నట్లయితే కనుక ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది ఎల్పిఎక్స్ డీడీఆర్ ఫోర్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ర్యామ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్ జస్ట్ క్లాక్ స్పీడ్ కి క్లాక్ అయి ఉండడం అయితే జరుగుతుంటుంది అండ్ దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి హార్డ్ డ్రైవ్ ఉండదు ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్ ఇది వచ్చినప్పటికి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ నేను వాడుతుంది సో నాకు స్టోరేజ్ అనేది సరిపోవట్లేదు కాకపోతే అడిషనల్ గా నేను పోర్టబుల్ హార్డ్ డ్రైవ్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను నా డేటా అంతా సేవ్ చేసుకుంటున్నాను సో దాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ థింగ్ అండ్ దీంట్లో డిస్ప్లే విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ కి సంబంధించినటువంటి హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే అయితే రాదు అండ్ దీంట్లో మనకి ఫ్రంట్ వెబ్ క్యామ్ అది కూడా సెవెన్ ట్వంటీ పీ మీద మనకు రావడం జరుగుతుంది సెవెన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా మనకు ఇందులో యూస్ చేయడం జరిగింది ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్స్ ఏదైతే టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ వేరియంట్ ఉందో దాంట్లో సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఇచ్చారు దీంట్లో వచ్చినప్పటికే సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ మనకు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ దీంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ కి సంబంధించినటువంటి మెగా సేఫ్ చార్జింగ్ అడాప్టర్ అయితే మనకు రావడం జరుగుతుంది జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ గా చార్జ్ అవ్వడానికి టూ అవర్స్ టైం అయితే మనకు పట్టడం జరుగుతుంది అండ్ దీంట్లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక బ్యాటరీ బ్యాకప్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే
యూట్యూబ్ కూడా నేను సెర్చ్ చేసి బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉంటాను నాకు అరౌండ్ సెవెన్ అవర్స్ దాకా బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే వస్తుంది ఒకవేళ మీ రెగ్యులర్ యూసేజ్లో అయితే ఇట్ మేబీ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టు టెన్ అవర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ కంపెనీ క్లెయిమ్ చేసినట్లుగా ట్వెల్వ్ అవర్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే వచ్చే పరిస్థితి లేదు అండ్ కాకపోతే దీంట్లో కేవలం మ్యాక్ ఓఎస్ ఎక్స్ మాత్రమే రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో అఫ్ కోర్స్ మనం విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కానీ మ్యాక్ ఓఎస్ ఎక్స్ క్యాట్లీనా వర్క్ చేసినంత హై ఎండ్ లో అయితే అది వర్క్ చేయదు అంటే అన్ని ఫ్యూచర్స్ లైక్ ట్రాక్ ప్యాడ్ కానీ జస్ట్ సెన్సర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు అంత పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేయవని నేను చెప్తాను సో సింప్లీ ఫెంటాస్టిక్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఎక్స్ క్యాట్లీనా ఒకవేళ మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫరక్ పడదు అన్నట్లయితే నేనైతే దీన్ని చాలా స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేస్తాను ఇక నెక్స్ట్ ప్రో ఎలిమెంట్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి ట్రాక్ ప్యాడ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి సో సాధారణంగా మనకి ట్రాక్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి సో ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి సమ్ జస్టెడ్ కంట్రోల్ ట్రాక్ ప్యాడ్స్ ఉంటుంది జరుగుతుంటుంది ఈవెన్ యాప్స్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యాప్స్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఈ జస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నాకు చాలా బాగా అలవాటు అవ్వడం జరిగింది సో నేను నార్మల్ ట్రాక్ ప్యాడ్ ని కూడా అంత పర్ఫెక్ట్ ఇంకా చెప్పాలంటే నేనైతే అసలు మౌసే యూస్ చేయను ఈ ట్రాక్ ప్యాడ్ మీదనే నా వర్క్ అంతా మాక్సిమం యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈవెన్ ఎడిటింగ్ లో కూడా నాకు చాలా సింప్లీ సూపర్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ రియల్లీ టూ గుడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో మనకి ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్స్ ఇచ్చారు అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ రేపు మనకి అన్ని ల్యాప్టాప్స్ లో కూడా ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్ లే కానీ ఎస్ఎస్డి లో ఈ మ్యాక్ ఓఎస్ ఎక్స్ క్యాట్లైన పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ మ్యాక్ బుక్ ప్రో లో కూడా యూస్ చేశాను దీంట్లో హార్డ్ డ్రైవ్ ఉంటుంది దీంట్లో బూటింగ్ కన్నా దీంట్లో బూటింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్స్ లో మీకు బూట్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఈవెన్ బూట్ అయిన తర్వాత మీరు పాస్ కూడా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కూడా మాక్సిమం ఇట్ విల్ టేక్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ టు యువర్ హోమ్ స్క్రీన్ అనే నేను చెప్తాను ఇది కూడా ఫెంటాస్టిక్ కాకపోతే దీంట్లో ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది దీని గురించి మనం కాన్స్ లో మనం మాట్లాడుకుందాం ఇక నెక్స్ట్ ప్రో ఎలిమెంట్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి కీప్యాడ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి సింప్లీ సూపర్ అండ్ రెగ్యులర్ కీప్యాడ్ లాగా ఉంటుంది డిస్టెన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈవెన్ మనకి టైపింగ్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఫేస్ చేయం ఈవెన్ ఇందులో మనకి బ్యాక్లెట్ ఇచ్చారు అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ రేపు మనకి బ్యాక్లెట్ కామన్ అయిపోయింది ప్రతి కంపెనీ కానీ ఫస్ట్ ల్యాప్టాప్స్ లో బ్యాక్లెట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది యాపిలే సో ఇదైతే ఫెంటాస్టిక్ నాకు నైట్ టైమ్స్ ఈవెన్ జీరో లైటింగ్ కండిషన్స్ లో కూడా నేనైతే చాలా సునాయాసంగా పని చేయగలుగుతున్నాను ఇక స్క్రీన్ సైజ్ అయితే థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ దట్స్ ఓకే కాకపోతే దీని గురించి కూడా ఒక కాన్ ఉంది దాన్ని కూడా మనం కాన్ లో మాట్లాడుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ దీని పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో దీని పెర్ఫార్మెన్స్ మనకి ఐ ఫైవ్ దీంట్లో సెవెంత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ ఇచ్చారు దాంట్లో పెద్ద విషయం ఏందని అనుకుంటారు కానీ దీని ఆప్టిమైజేషన్ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది వచ్చేటప్పటికే నాకు ఆల్మోస్ట్ ఐ సెవెన్ లో ఎయిత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే మీరు విండోస్ లో తీసుకుంటారు సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఇందులో అయితే తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళ ఆప్టిమైజేషన్ వీళ్ళ గురించి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దీని మంచి ఎగ్జాంపుల్ మన ఐఫోన్స్ వీటిలో వచ్చినప్పటికే కేవలం మనకి టూ జీబీ లేదా త్రీ జీబీ లేదా ఫోర్ జీబీ ర్యామ్స్ మాత్రమే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు నేను వాడుతుంది ఏదైతే ఉందో త్రీ జీబీ ర్యామ్ కానీ ఈ రోజు కూడా స్టిల్ ఎక్కడ నాకు హ్యాంగ్ ల్యాగ్ అవ్వడం అనేది లేదు సేమ్ అదే విధంగా ఇందులో వాడేటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలాగే దీని హార్డ్వేర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ అని నేను చెప్తాను ఇది సింప్లీ సూపర్ ఒకవేళ మీ వర్క్ కనుక యాప్ రిలివెంట్ కాకుండా అంటే మీరు ఏదైనా ఆటో క్యాడ్ డిజైనర్ లో ఇట్లాంటివి కాకుండా మీరు ఏదన్నా బ్రౌజర్ లేదా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించినటువంటి వర్క్స్ ఎక్కువగా చేస్తున్నారు లేదా మెయిల్స్ పంపించడం మెయిల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం లేదా ఎక్సెల్ కి సంబంధించినటువంటి వర్క్స్ ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు అన్నట్లయితే డామ్ షూర్ నేనైతే స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేస్తాను ఒకవేళ యాప్ అయితే కనుక ఒకవేళ మీకు ఇందులో కాంపాక్ట్ ఉందా లేదా యాప్ ఇందులో రన్ అవుతుందా రన్ కాదా అనేది ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి రన్ అయితే తీసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి థెర్మల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఈవెన్ ఇదంతా కూడా మనకి అల్లు అల్యూమినియం బాడీని యూజ్ చేసినా కానీ సాధారణంగా మనం వాడేటువంటి ల్యాప్టాప్స్ అన్నిటిలో కూడా పాలికార్బన్ కి సంబంధించినటువంటి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇవి వచ్చేటప్పటికి హీట్ ని తక్కువ ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే మన దాకా
సో వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్ వాయిస్ అయితే అవతల వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడంతో పాటు మనకి అవతల వాళ్ళ ఆడియో కూడా స్టీరియోఫోనిక్ మోర్ స్పీకర్స్ ద్వారా మంచి అవుట్పుట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో స్పీకర్స్ కూడా బాగున్నాయి కానీ ఇంకొంచెం బెటర్ సౌండ్ ఇస్తే బాగుండేది అనిపించింది కానీ ఈ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లో దీనికి దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ అనఫ్ అని నేను అంటాను ఇక దీంట్లో ఖచ్చితంగా మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఈ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ గురించి సో ఇప్పుడు నేను వీడియోని అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా నేను ఎటువంటి అడాప్టర్స్ ని యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ గా నాకు మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ గా ప్లగ్ అండ్ ప్లే వాడుకోవచ్చు ఈవెన్ దీని తర్వాత వచ్చేటువంటి మోడల్స్ అన్నిట్లో కూడా టైప్ సి కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్స్ ఇచ్చారు కానీ డైరెక్ట్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ నేను స్టిల్ ఇంకా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వేరియంట్ ని వాడుతున్నాను అంటే సో వీళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వాటిల్లో అయినా కానీ వీళ్ళు తీసుకొస్తే బాగుండేది అని అనుకుంటున్నాను ఈవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఎందుకంటే మ్యాక్ బుక్ సిరీస్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో మ్యాక్ బుక్స్ వాడేది అంతా కూడా ఎక్కువ శాతం క్రియేటర్స్ లేదా ఫోటోగ్రాఫర్స్ లేదా వీడియోగ్రాఫర్స్ ఎక్కువగా వాడుతుంటారు ఎడిటింగ్ ఎక్కువగా వాడతారు ఈవెన్ మూవీ ఇండస్ట్రీలో విఎఫ్ఎక్స్ లో ఇట్లాంటి వాటి అన్నిట్లో కూడా మ్యాక్ లో ఎక్కువగా వాడతారు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఎంత హెవీ టాస్క్ పని చేస్తుంటుంది అనేది సో ఇది ఒక్కటి కూడా ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది అని నా ఆలోచన ఈవెన్ కొత్త వాటిలో మీకు వచ్చేటప్పటికే ఈ థండర్ బోల్ట్ పోర్ట్ కూడా ఉండదు దీని ద్వారా మనం సెకండరీ డిస్ప్లే అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ మనకు ఎక్స్టర్నల్ మానిటర్ కావచ్చు టీవీ కావచ్చు లేదన్నట్లయితే ప్రొజెక్టర్ కావచ్చు ఇట్లాంటి వాటి అన్నిటికి కూడా ఇవి ఉపయోగపడటం జరుగుతుంది ఈవెన్ ఇందులో మనకు వచ్చినప్పటికీ రెండు యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఇచ్చారు రెండు కూడా యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ జీరోలే అలాగే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెగా సెఫ్ పోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు మరొక ప్రో ఎలిమెంట్ విషయానికి వచ్చారన్నట్లయితే కనుక ఈ మ్యాగ్నెటిక్ పోర్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో సింపుల్ ఇట్లా ప్లగ్ చేయంగా అయిపోతుంది అంటే మనకి పిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అనేటువంటి ఛాన్స్ లేదు సాధారణంగా ఇలా పెట్టినప్పుడు మనం హెవీగా వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం పొరపాటు మనం వైర్ చూసుకోలేదు ఇది ఆటోమేటిక్ ఇట్లా కట్ అయిపోతుంది కానీ మనకి ల్యాప్టాప్ అనేది కింద పడదు డెస్క్ మీద ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సో నార్మల్ ల్యాప్టాప్స్ లో అయితే పిన్ సిస్టమ్ ఇస్తారు కాబట్టి ఇవన్నీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఇది మాక్సిమం లో మాక్సిమం అంటే జస్ట్ ఇట్లా టచ్ అయినా జస్ట్ కనెక్ట్ డీటాచ్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఇది ఒక మంచి విషయం అనే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక దీంట్లో మరొక ప్రో ఎలిమెంట్ విషయానికి వచ్చారంటే ఖచ్చితంగా మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి యాపిల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్ఫర్ అదేనండి ఎయిర్ డ్రాప్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకోవాలి ఈవెన్ నేను ఒక్కొక్కసారి నా మొబైల్ ఫోన్ లో ఉండేటువంటి పిక్స్ కానీ లేదా ల్యాప్టాప్ నుంచి నా మొబైల్ కి లేదా మొబైల్ నుంచి ల్యాప్టాప్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే సింప్లీ ఆసమ్ అసలు ఫెంటాస్టిక్ అసలు ఎవరైతే ఈ ఈకో సిస్టమ్ లో ఉంటారో లైక్ యాపిల్ వాచ్ మ్యాక్ అలాగే ఐఫోన్స్ అలాగే మీకు ఎయిర్ పాడ్స్ ఇలాంటివి వాడుతుంటారు వాళ్ళందరికైతే ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది సో మీరు కాల్ వచ్చిన డైరెక్ట్ గా మీ ల్యాప్టాప్ లో అటెండ్ చేయొచ్చు అలాగే మీ వాచ్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని మీ ల్యాప్టాప్ కి సింక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇయర్ ఫోన్స్ ద్వారా మీరు మ్యూజిక్ వినటం ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది అవన్నీ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే అది బాగుంటుంది అనే నా అభిప్రాయం ఫైల్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ మాత్రం సింప్లీ సూపర్ ఈవెన్ టూ జీబీ ఫైల్ త్రీ జీబీ ఫైల్ కూడా నేను ఎక్కడ మెమరీ కార్డు డేటా కేబుల్స్ ఇలాంటివి ఏమి యూజ్ చేయకుండా సింపుల్ ఎయిర్ డ్రాప్ సహాయంతో డేటా అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు కేవలం బ్లూటూత్ సహాయంతో ఇక ఫైనల్ గా దీంట్లో మరొక ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా దీని గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకోవాలి అదేనండి షో ఆఫ్ సో ఆపిల్ ప్రొడక్ట్స్ వాడుతున్నాం అనేటువంటి షో ఆఫ్ అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్ లిట్ ఉంటుంది చూసారా సో ఈ బ్యాక్ లిట్ గ్లో అవటం ఇదైతే ఫెంటాస్టిక్ దీని తర్వాత వచ్చిన మోడల్స్ అన్నింటిలో ఈ బ్యాక్ లిట్ అనేది రావట్లేదు ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ కాబట్టి ఇది వచ్చినప్పటికి ఐపీఎస్ డిస్ప్లే కాబట్టి దీని లోపల ఉండేటువంటి లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లేయర్స్ వల్ల మనకి ఇది గ్లో అనేది కనపడుతుంటుంది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వాటి అన్నిటిలో కూడా మనకి హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేస్ కాకుండా వీళ్ళు ట్రూ హెచ్డి డిస్ప్లేస్ ని అలాగే అమోలెట్ స్క్రీన్స్ ని తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి ఫోర్ కే డిస్ప్లేస్ ని తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి ఈ బ్యాక్ లైట్ అనేది కుదరదు సో అందుకోసమే అక్కడ అంతా కూడా మనకి సపరేట్ డిఫరెంట్ కలర్ ఏదైతే మనకి యాపిల్ ఐఫోన్స్ లో కామన్ గా చూస్తుంటామో ఇట్లా యాపిల్ లోగో అని సేమ్ అదే విధంగా మనకు వాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇది గోల్డ్ కలర్ సో ఇక్కడ గోల్డ్ కలర్ యాపిల్ లోగో ఎట్లయితే గ్లో అవుతుందో మీకు కనపడుతుందా సో గ్లో అవుతుందో సేమ్
ఎవరు యూజ్ చేస్తారండి సో ఇక్కడ మనకి ఆన్లైన్ మీట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇక్కడ నా ఫోన్ మీద అయితే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ దాంట్లో కూడా సెవెన్ మెగా పిక్సెల్ కాకపోతే థౌజండ్ ఎయిటీ పీ ఉంటుంది కాబట్టి అది కొంచెం బెటర్గా వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది ఇకపోతే దీంట్లో మరొక కాన్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ర్యామ్ ఏదైతే ఉందో సి ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ని తీసుకొస్తున్నారు సో దీంట్లో సిక్స్టీన్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ని కూడా తీసుకొస్తే బాగుండేదని నా ఆలోచన ప్రీవియస్లీ తెచ్చారు కానీ ఇప్పుడైతే అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ కేవలం ఒకే ఒక వేరియంట్ని వీళ్ళు మనకి అమ్మటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్లుగా ఆడియో క్వాలిటీ కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది అలాగే దీంట్లో వీళ్ళు విండోస్కి కూడా ఫుల్ లెంత్ సపోర్ట్ ఇచ్చి ఉంటాయి అంటే ట్రాక్ ప్యాడ్కి సంబంధించినటువంటి ఫీచర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా విండోస్ కూడా ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేదని నా ఆలోచన అఫ్ కోర్స్ ఇది వచ్చేటప్పటికే వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఆప్టమైజేషన్ కూడా డ్రైవర్స్ యాప్స్ లింకింగ్ కూడా అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఈవెన్ విండోస్ టెన్లో మనకి యాప్ స్టోర్ మాదిరిగా వచ్చినా కానీ ఇందులో అంత పర్ఫెక్ట్గా అయితే వర్క్ చేయలేదు ఆప్టమైజేషన్ కూడా ఉంటే బాగుంటుందని నా ఆలోచన సో ఇవి నేను అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అయితే సో ఓవరాల్గా ఈ ల్యాప్టాప్ని మనం పర్చేస్ చేయొచ్చా అనే విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు నలభై ఐదు యాభై వేల రూపాయల బడ్జెట్లో వస్తుంది అన్నట్లయితే ఆఫర్లతో పర్చేజ్ చేయండి కళ్ళు మూసుకొని కానీ అరవై మూడు అరవై ఐదు వేల రూపాయలకి అయితే నేను వద్దంటాను ఈవెన్ ఇది మీరు పర్చేజ్ చేసినా కానీ దీంట్లో నేను ఎక్కువగా బ్రౌజింగ్ వాడతాను అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఆన్లైన్కి సంబంధించినటువంటి యాప్ ఓకే ఉంటుంది ఎక్కువ బ్యాటరీ బ్యాకప్ కోసం చూస్తున్నాను అని అంటే బాగుంటుంది కానీ మీకు మళ్ళీ యాప్ రిలేటెడ్ వర్క్ అంటే అఫ్కోర్స్ దీంట్లో ఫోటోషాప్ ఉంటుంది వీడియో ఎడిటింగ్ చేయొచ్చు అంటే ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఆడియో వీడియో ఎవరైతే క్రియేటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ వరకు ఓకే క్రియేటర్స్ కాకుండా ఏదైనా యాప్ డెవలప్ చేస్తుంటారు చూసారా సో వాళ్ళకైతే ఇది అంత ప్రాపర్ గా పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ కాదని నేను చెప్తాను సో అమెజాన్ క్రియేటర్ అండ్ నాకు ఎక్కువగా ఆన్లైన్ బ్రౌజింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఫోటోషాప్ ఇందులో కూడా మనకు ఫోటోషాప్ వస్తుంది ప్రీమియర్ ప్రీమియర్ వస్తుంది ఫైనల్ కట్ ప్రో ఐ మూవీస్ అన్ని నేను వర్క్ చేస్తుంటాను కాబట్టి యాజ్ అ క్రియేటర్ గా నాకైతే ఇది ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ నార్మల్ గా యూసేజ్ కోసం చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే అంటే నార్మల్ యూసేజ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ బ్రౌజ్ కోసం లేదా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కోసం చూస్తుంటారు చూసారా వాళ్ళందరికి కూడా ఇది బానే ఉంటుంది అండ్ ఆటో క్యాడిట్ లో డెడికేటెడ్ యాప్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అపార్ట్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ సో వాళ్ళకైతే ఇది కొంచెం కష్టం అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది సో దీన్ని అయితే దృష్టిలో పెట్టుకోగలరు క్రియేటర్స్ అయితే పర్చేస్ చేయండి నార్మల్ యూసేజ్ అంటే నార్మల్ యాప్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకైతే నేను స్ట్రాంగ్గా దీని అయితే రికమెండ్ చేయను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ దీనికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్డెప్త్ రివ్యూ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వాడిన తర్వాత హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఉన్న గ్యాడ్జెట్ సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో మన ఛానల్లో మీకోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది కట్సాల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట